Eu venho saudade, sim. Por dia, ontem à noite foi para a cama. Condições condignas. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Endo Pequeno de, de Safias. Uma nova fonte de receitas. Boa noite, está a começar o Tala Jornal. Frango desconta, sabendo que o país não tem dinheiro. Da Assembleia Jornal das Nações Unidas. Pessoalmente, eu acho que é claro. That's just a preview of what is to come. Let's take a look at the different ways Portuguese is spoken in 10 countries around the world. Macau is not on the map since it is spoken by only 2.3% of the people there. However, I have included it in this presentation. It is absolutely astounding how such a small country like Portugal succeeded in spreading their language and culture around the globe. Portugal, a picturesque country nestled in the southwest edge of Europe, is the cradle of the Portuguese language, one of the world's most spoken languages. With its rich maritime history, Portugal began as a small country in the 12th century during the Reconquista. It blossomed into a global marine power in the 15th and 16th centuries, setting the stage for the Portuguese language to spread across continents. The language itself evolved from Galician Portuguese, spoken in the Kingdom of Galicia and the north of Portugal. Over centuries, it absorbed influences from various cultures encountered during the Age of Discoveries, making it a global tongue spoken by millions today, from Brazil to Mozambique, weaving a tapestry of diverse cultures united by a single language. Que nos dê da mesma forma ou mesmo mais, começando logo na altura do hino. Eu gostava por dizer, ontem à noite eu fui para a cama a pensar, sinceramente, vou dizer uma coisa a sério, fui para a cama a pensar assim, eu gostava que o hino começasse e depois eles apagassem a música e nós todos no estádio, jogadores e adeptos, cantássemos sem, sem música, para vermos a, a garra, a energia, o positivismo, o apelo que amanhã possamos fazer isso, porque eu tenho a certeza que se os portugueses, como estiveram connosco na quinta-feira, estiverem amanhã, tenho a certeza que vamos ganhar um jogo. Quando tem um jogo de grande responsabilidade, sempre, há sempre existe pressão, uh, mas eu acho que os jogadores estão todos preparados, queríamos muito uh, jogar... Let's take a look at Brazilian Portuguese and then compare the two. Nestled in the heart of South America, Brazil is not only the largest country on the continent, but also the world's fifth largest country by both geographical area and population. What truly sets Brazil apart in the context of the Portuguese language is its distinction as the largest Portuguese-speaking nation on earth. Brazil's story with the Portuguese language began in the early 16th century when the Portuguese explorers reached its shores. Over the centuries, this once colonial tongue has evolved within Brazil, weaving itself into the fabric of Brazilian culture, identity, and expression. With approximately 211 million speakers, Brazilian Portuguese is characterized by its unique accent, intonation, and usage setting it apart from the variants spoken in the other parts of the Lusophone world. This distinct version of Portuguese is not just a means of communication, but a reflection of Brazil's diverse cultural heritage, encompassing indigenous, African, and European influences. She started, in fact, there with 16 years old, when she leaves the country to live in New York. It's not easy to get to this place where you came from, right? Olha só, foi um pouco complicado é, o princípio, mas ah, eu tive muito apoio da minha família, da minha mãe, principalmente. Que Sua mãe é que graça, deve ter sofrido, porque eu quero saber dela, se ela morreu de saudade. Olha só, ela viajou bastante, vem e volta, vem saudade sim, uhum. ah, muito. A gente sente da família, dos amigos, do Brasil, da comida, de tudo. Uhum. Mas ah, eu cheguei lá ah, em Nova York, eu não falava inglês ainda. Então, a, essa parte foi um pouco complicada. Tinha um lado bom e ruim. Um lado bom que as coisas negativas eu não entendia nada, né? <risos> the Portuguese language, as spoken in Portugal, exhibits several distinctive characteristics that set it apart not just from its Brazilian variant, but also from other Romance languages. Em Portugal, as pessoas falam com a boca fechada, enquanto os brasileiros mantêm a boca bem aberta. In Portugal, people talk with their mouths closed, while Brazilians keep their mouths wide open. Since Brazilian Portuguese requires that you open your mouth more and produce fuller and wider sounds, it generally has more of a musical ring to it. Ah, muito. A gente sente da família, dos amigos, do Brasil, da comida, de tudo. Uhum. 
This is contrasted by European Portuguese's relatively flat pitch in unstressed syllables and a raised pitch in stressed syllables with a slight falling intonation at the end of sentences and rising intonation for questions. Se os portugueses, como estiveram connosco na quinta-feira, estiverem amanhã, tenho certeza que vamos ganhar o jogo. Em Portugal, the consonants T and D are always pronounced the same, while in Brazilian Portuguese, the pronunciation depends on the vowels that follow them. When an I or an E follows the consonants T and D, the consonants change their sound to a soft T and G, respectively. Tapete, Gia. Listen to how Adriana Lima says these words. Notice while Brazilian Portuguese pronounces words that end in E and T E and A and T E with a softening of the T before the E, European Portuguese shortens the word as if it ended in just a T. Also notice in these examples when O appears as the for singular and plural masculine nouns and at the end of words the pronunciation changes to be more like U. Notice that my Google Translate speaks Brazilian Portuguese. Diferente. Sinceramente, a equipa está bastante confiante. Confiante. O jogo mais importante da vida. Importante. O jogo, o jogo, todo o jogo, todo o jogo. Diferente, sinceramente, a equipe está confiante. O jogo mais importante da vida, todo o jogo. In European Portuguese, consonants like S at the end of a word or before a consonant are pronounced as if they were an SH in English, SH, whereas in Brazilian Portuguese they are typically pronounced as an S. One exception is the Carioca dialect in Rio de Janeiro. Se os portugueses, e nós todos no estádio, jogadores, se os portugueses, e nós todos no estádio, jogadores, mais, mais. In Brazil, at the end of words, the consonant L is pronounced like U. In most Brazilian dialects, thus the name of the country is pronounced Brasil. 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 Brazilian Portuguese dialects are more radical in their nasalization of all vowels before N and M. Let's listen to the explanation followed by some nasal tongue twisters, Brazilian style, by Virginia Langhammer from the Speaking Brazilian Language School. Vamos ver exemplos de vogais nasalizadas pelas letras M ou N antes. Setembro, jardim, onde, manga, sonho. A aranha, arranha, rã, arrã, arranha, aranha. Nem aranha, arranha, rã, nem arrã, arranha, aranha. Um limão, mil limões, um milhão de limões. Next, we turn our attention to Angola, a gem on the southwest coast of Africa. Rich in history and culture. As the second largest Portuguese speaking country in the world, Angola gained independence from Portugal in 1975. Since then, Angola has woven Portuguese into the fabric of its identity, making it the official language that unites its diverse ethnic groups. O ensino na zona da Boa Vista, no distrito urbano da Engombota, constituía um mar de dificuldades para os alunos, pais e encarregados de educação. Houve muito risco mesmo, vinha risco. Talvez as crianças já estavam a descer para descer a Boa Vista, os bandidos já estão de pé. Nas salas anexas onde eles estudavam, não tinham condições condignas. Dificuldades estas que agora ficam para trás com a inauguração desta escola primária que Doravante vai receber mais de mil alunos por ano. Para o engrandecimento dessa comunidade, com o meu trabalho. O engajamento direto na mudança social do país. Angola and Portuguese tends to have more open pronunciation of vowels, somewhat similar to Brazilian Portuguese, but it retains its own characteristics. This openness can make the speech sound much more melodious compared to the more closed vowels of European Portuguese. Angolian Portuguese often exhibits a syllable time rhythm as opposed to the stress time rhythm found in European Portuguese. Each syllable tends to be given equal duration, leading to a more even pace of speech. Eu fico realmente satisfeito por dar o meu contributo para o engrandecimento dessa comunidade com o meu trabalho. Turning our focus to the eastern coast of Africa, we encounter Mozambique, the third largest Portuguese speaking nation globally. The country gained its independence from Portugal in 1975. 
and today, Portuguese unites Mozambique's diverse array of cultures, serving as the official language spoken across its provinces. Mais de 56 mil pessoas regressaram ao distrito de Mudumbo, na província de Campo Delgado, depois de pacificação. Boa noite, está a começar o Tala Jornal. Acompanhe os detalhes desta notícia lá mais para diante. Por agora, Moçambique e Ruanda vão intensificar o combate ao terrorismo no Teatro Operacional Norte. Felipe Jacinto Nunes e Paulo Cogamé discutiram também sobre a sustentabilidade das forças de defesa e segurança no período pós-conflito. Manteve outros encontros bilaterais com os presidentes da África do Sul e Ilhas Comores, o combate ao terrorismo em Cabo Delegado e a sustentabilidade das forças de defesa e segurança no período pós-conflito são alguns dos tópicos abordados. Um dos pontos que temos estado a discutir agora é sustentabilidade das forças armadas de defesa de Moçambique. Mozambican Portuguese features a range of vowel sounds with a tendency towards open vowels in certain contexts, somewhat akin to Brazilian Portuguese. Much like other African variants of Portuguese, it exhibits a syllable time rhythm rather than the stress time rhythm of European Portuguese or the variable rhythm of Brazilian Portuguese. The intonation of Mozambican Portuguese is distinct with influences from the local Bantu languages. Turning our focus to the west coast of Africa, we encounter Guinea-Bissau, the fifth largest Portuguese-speaking nation. This small yet vibrant country, with its rich history and diverse cultures, became independent from Portugal in 1974. Portuguese is used in government, education, and the media, while Creole, a blend of Portuguese and African languages, is widely spoken in daily life, embodying the country's multicultural identity. A Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CDAO autorizou o destacamento de uma unidade de polícia formada na Nigéria para a missão de apoio à estabilização na Guiné-Bissau. A decisão foi anunciada no comunicado final da Cimeira, realizada em Bissau no último fim de semana. No terreno de 10 hectares vão ser construídas 200 habitações comerciais, 60 habitações geminadas T3, 60 geminadas T4 e 80 duplex. Que é o promotor deste projeto vai poder criar uma nova fonte de receitas e garantir o aumento das pensões dos reformados. O reforço da atenção do INSS face aos seus utentes, mas também imprimir nova estratégia de alargamento da segurança social. Claro. The most distinctive feature of Guinea-Bissau's Portuguese is its influence from Creole, the lingua franca of the country, and various indigenous languages. This influence is evident in the pronunciation. Similar to other African variants of Portuguese, the vowels in Guinea-Bissau's Portuguese tend to be more open. The pronunciation of consonants is generally clear. In the heart of Central Africa lies Equatorial Guinea, a nation distinguished by its linguistic diversity and colonial history. While Spanish and French have been the dominant languages due to colonial rule, Portuguese was added as an official language in 2010, marking Equatorial Guinea's entry into the community of Portuguese language countries. Um ciclo cheio de desafios, mas um ciclo muito interessante. E, como você sabe do facto, a Guiné Equatorial assumiu desta manhã a presidência do Conselho de Segurança, e, mas em quanto ao programa, ainda não está adoptado. Vamos a seguir certas negociações e esperamos que para a próxima quinta-feira será adoptado, por quanto a se apresentar uma dificuldade sobre um tema, concretamente o tema do Kosovo, é uma diferença entre dois países e uma vez que se resolve isto, mas no entanto, na próxima feira, segunda-feira, há um debate de alto nível e vendrá a sua excelência o Bianca Mambazó, nosso presidente, a presidir. The use of Portuguese is mainly limited to formal, governmental, and diplomatic contexts. The general population's exposure to and proficiency in Portuguese is still developing, with Spanish remaining the most widely spoken and understood language. Speakers might exhibit an accent and pronunciation influenced by their first language, especially Spanish. This archipelago of 10 islands, located 500 kilometers west of Senegal, became independent from Portugal in 1975. Capa Verde's version of Portuguese is infused with a unique Creole influence.
Muito boa noite, seja bem-vindo ao Em Debates aqui na televisão de todos os cabo-verdianos e com os deputados indicados pelos partidos com assento parlamentar. Para hoje propomos um olhar para soluções à situação dos transportes aéreos domésticos no país, mas um outro tema também, queremos saber se ainda vamos a tempo antes das autárquicas de termos uma nova lei autárquica que encaminha o país para o que já foi denominado de parlamentarização municipal. Mas uma aeronave que vimos constatando vem registrando um histórico de frequentes avarias. Já tivemos casos. O Mundial recusou financiar o orçamento. Porquê? Porque a TACV absorvia os recursos dos cabo-verdianos em demasia. Similar to other African and Brazilian varieties, the pronunciation of vowels in Cape Verdean Portuguese tends to be more open. This openness can contribute to a perception of Cape Verdean Portuguese as being more melodious compared to the European standard. The pronunciation of certain consonants, particularly at the end of words, may be softer or sometimes drop, influenced by the phonetic patterns of Cape Verdean Creole. This aspect can make the spoken language sound smoother to listeners familiar with European Portuguese. In the lush tropical waters of the Gulf of Guinea, lies São Tomé and Príncipe, a small yet enchanting archipelago nation. Discovered by Portuguese explorers in the 15th century, it became a crucial hub in the Atlantic slave trade before gaining independence in 1975. Today it stands proudly as the smallest Portuguese-speaking country. Honra acrescentado IVA começou a ser cobrado em Santo Meio Príncipe desde o junho e desde então tem sido um quebra-cabeça para grande parte dos santomenses. A direção dos impostos anunciou que cerca de 200 empresas estão autorizadas para a cobrança do novo imposto em 7,5% para os produtos da cesta básica e 15% para os outros produtos. No entanto, em grande parte dos estabelecimentos comerciais e no mercado informal, os preços dos produtos aumentaram de forma descontrolada. A entrada do IVA no país que eu estou a ver, eu estou a ver fundo do poço de nós pequeno. Já acabamos o nosso buraco. Só falta cada um. É descontar, só vai começar uma caixa de frango, desconta. Sabendo que o país não tem dinheiro. E eu não sei se isso vai trazer benefício para o país. The Portuguese spoken in Santo Mãe Príncipe is noted for its melodious quality with a rhythm and intonation that reflect the influence of local languages and creoles. Vowel pronunciation may be more open than in European Portuguese. Vowel openness and the presence or relative absence of nasal sounds are also influenced by the local linguistic environment, including the creole languages spoken on the islands. Timor-Leste gained independence from Indonesia in 2002, becoming the first new sovereign state in the 21st century. Portuguese, alongside Tetum, serve as one of the two official languages of East Timor, reflecting its historical ties to Portugal as a formal colony. It coexists with more than 15 other indigenous languages, showcasing the nation's linguistic diversity. Intervenção da Sua Excelência, o Presidente da República, Dr. Francisco Guterres Luolo, na 76 sessão da Assembleia Rural das Nações Unidas. Excelência, o Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Sr. Abdullah Sahid. Excelência, Secretário Geral das Nações Unidas, Sr. António Guterres. Excelências, há precisamente 19 anos, Timor-Leste tornou-se no centésimo, no nazésimo primeiro Estado-membro das Nações Unidas. E é para mim uma honra estar hoje perante todos os para intervir as na Assembleia Geral da sua 76 sessão. Compared to European Portuguese, vowels in East Timorese Portuguese may be pronounced with greater openness. Consonant sounds may be softer, especially at the end of words. The pronunciation of Portuguese is influenced by tetum and a variety of other local languages. Macau was returned to Chinese sovereignty in 1999, yet it retains Portuguese as an official language alongside Chinese, marking it as a unique crossroads of East and West. It is estimated that only 2.3% of the population still speak Portuguese. 
Eu acho que, eu também acho que, que se calhar temos que fazer um, um melhor trabalho em termos de dividir os turistas uh, entre as diferentes zonas e também introduzi-los para uh, diferentes produtos turísticos de Macau. E assim sendo, estamos a, temos que continuar a, a trabalhar com a indústria, também com alguns distritos, uh, distritos de Macau, para ver qual, quais são uh, aquelas áreas que têm interesse turístico, que também têm possibilidade de, de desviar os turistas para lá, assim para evitar uma concentração, uma contínua concentração das pessoas em alguns dos nossos pontos turísticos e assim podemos eventualmente também aumentar a nossa capacidade de acolhimento. The pronunciation of vowels in Macau's Portuguese generally follows European Portuguese norms, but individual speakers' vowels may be influenced by their first language. Nasal vowels are a feature that is preserved in the Portuguese of Macau. Speakers proficient in both Portuguese and Cantonese may navigate the vowel sounds with varying degrees of accuracy depending on their linguistic background and exposure. Well, that brings this analysis to an end. I hope you enjoyed it.